Merhaba saat 7 NTV'de güne başlarken kuşağıyla karşınızdayız. Geceden sabaha olanlar ve bugünün beklentilerini aktaracağız ama özetlerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. Ankara'da oldu görüşme. Görüşmede Karadeniz'de tahıl koridoru planı ve semti hava savunma sistemi ele alındı. Erdoğan tahıl koridoru bir hafta 10 güne açılabilir dedi. Türkiye, Fransa ve İtalya ortaklığıyla hayata geçirilecek semti hava savunma sistemi içinde artık imza aşamasına gelmek istiyoruz ifadesini kullandı. İngiltere'de yine hükümet krizi var. İki bakan istifa etti. Hazine Bakanı ile Sağlık Bakanı görevlerinden ayrıldı. İngiliz Başbakanı Boris Johnson üzerindeki baskı istifa getirir mi? Ayrıntılarına bakacağız. Pençekilit operasyonunda şehit olan iki asker için dün cenaze törenleri yapıldı. Piyade uzman çavuş Enes Özgül İstanbul'da. Serhat Bal da Düzce'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Enes Özgül'ün vasiyeti defnedildiği gün yerine getirildi ve adı bir yetiştirme yurduna verildi. Antalya'da dün akşama doğru başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Alevlere 5 helikopter ve 4 uçakla müdahale edildi. Soğutma çalışmaları gece de devam etti. Ayrıntılarına bakacağız. Güne başlarken başlıyor. Pençe kilit operasyonunda şehit olan iki asker için cenaze törenleri düzenlendi. Piyade uzman çavuş Enes Özgül İstanbul'da, Serhat Bal da Düzce'de son yolculuklarına uğurlandı. Isparta yetiştirme yurdunda büyüdü. Hayallerindeki mesleği seçip asker oldu. Pençe kilit operasyonunda şehit olan piyade uzman çavuş Enes Özgül son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Gece şehidimizin şahadetine şahit eder misiniz? Evet. Şehit Enes Özgül, vatani görevini yaparken arkadaşlarına ve yetiştirme yurdundaki öğretmenine mesajlar göndermişti. Özgül'ün şehit olmadan önce son listeyi vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından şehit Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'ne adını verdiklerini duyurdu. Kritik bir operasyona çıkacağım. Bu operasyondan dönemeyebilirim. Şehit olursam ismimin Isparta'daki kuruluşlardan birine verilmesi diye yazışmamız oldu. Ben de inşallah sağ salim kurtulacağını şey yaptım, konuştum. Piyade uzman çavuş Enes Özgül için Ataköy 5. Kasım Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Özgül, Edirne Kapı şehitliğinde toprağa verildi. Düzce'de de şehit acısı vardı. 29 yaşındaki uzman çavuş Serhat Bal için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Gölkaya Merkez Camii'nde duygusal anlar yaşandı. Baba Ahmet ve anne Hamide Bal tazileri kabul etti. Namazın ardından şehidin cenazesi askeri tören ve cenaze maaşı eşliğinde ilçe merkezinden geçirildi. Serhat Bal'ın fotoğrafını kız kardeşi Nisa Nur Bal taşıdı. Şehit asker Bakacak köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sürüyor. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlarda 20 terörist etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerinde 10 bin PKK YPG'li terörist... Irak'ın kuzeyindeki Pençekilit Operasyonu bölgesinde de 9 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı ise Mardin'de Eren Abluka 20 operasyonun başladığını duyurdu. Operasyonda Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu Timlerinden oluşan 679 personel ve 47 operasyonel tim görev alıyor. <gülüyor> Devam edelim. Dünyanın konuştuğu başlık Karadeniz'e tahıl koridoru planı. Bu konuyla ilgili önemli bir gelişme var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir hafta on gün içerisinde bu koridorun 
e, neticelenmesi gerekiyor ifadelerini kullandı. E, Cumhurbaşkanı bu mesajları İtalya Başbakanı Mario Draghi ile birlikte yaptığı açıklamada e, kullandı. Tabii bir taraftan e, İtalya ve bazı Avrupa ülkeleriyle yürütülen görüşmeler vardı. Özellikle semti hava savunma sistemi ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı bu konuya da değindi ve artık projede bir an önce imza aşamasına gelmek istiyoruz dedi. Özellikle Karadeniz koridoru çok çok büyük önem ifade ediyor ve konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin'in gerek Sayın Zelenski'nin her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor ve görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bir hafta on gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de kurulacak tahıl koridoruna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, bir hafta içerisinde görüşmeleri neticelendirmek istediklerini söyledi. Beştepe'de İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi ağırlayan Erdoğan'ın gündeminde, Türkiye, Fransa ve İtalya ortaklığıyla hayata geçirilecek SAMT Hava Savunma Sistemi projesi de vardı. Bir an önce... SAMT konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. İmzaları atalım istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz içinde bu büyük önem arz ediyor. Bu konuda zaten Sayın Başbakan'la mutabakatımız tam herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Aynı şekilde Macron'la da mutabakatımız bu konuda var. Düzensiz göçle mücadele konusuna da değinen Erdoğan, özellikle Yunanistan'ın geri itme politikasının İtalya'yı da olumsuz etkilediğini söyledi. Yunanistan artık Avrupa'dan öte İtalya için tehlike arz etmeye başladı. Ve bu geri itmelerde bütün bu düzensiz göçteki o insanlar nereye doğru artık sığınmaya çalışıyor? İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz aynı şekilde zaten bu geri itmelerde elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu insanları denizlerden topluyoruz. Ama aynı sıkıntı İtalya'nın da başında var. Erdoğan'la Draghi, Türkiye, İtalya 3. Hükümetler Arası zirveye de başkanlık yaptı. Zirve sonrası 26 maddelik bir ortak bildiri yayınlanırken iki ülke arasında 9 anlaşmada imzalandı. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğiyle devam edelim. Bu konuda önemli bir adım atıldı. NATO üyesi 30 ülke Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzaladı. NATO Genel Sekreteri Jan Stoltenberg tarihi bir gün yaşandığını söyledi. NATO üyesi 30 ülke Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne imza attı. İmza töreni Brüksel'deki NATO karargahında düzenlendi. Törene Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Endin de katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu gerçekten tarihi bir an. Toplam 32 ülkeyle daha da güçlü olacağız dedi. Stoltenberg imzaların atılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e yapıcı yaklaşımları için teşekkür ederim. Madrid'de imzaladıkları üçlü muhtıra bugünü mümkün kıldı. Her üç ülkenin de özellikle terörle mücadele konusunda mutabakatın hayata geçirilmesi için yoğun çaba içinde olduğunu biliyorum. İsveç Dışişleri Bakanı Enlin de Türkiye'de imzalanan protokole bağlı kalacaklarını söyledi. Muhtıraya tamamen bağlı kalacağız. Ancak belgede herhangi bir iade listesi mevcut değil. Ancak teröristler konusunda ve istihbarat paylaşımı konusunda daha iyi bir işbirliği sergileyeceğiz. Brüksel'de imzalanan protokole göre Helsinki ve Stockholm NATO toplantılarına katılabilecek. NATO istihbaratına daha fazla erişim hakkına sahip olabilecek. Ancak bir NATO üyesine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış kabul edilmesini öngören 5. maddeden faydalanamayacaklar. Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılabilmesi için tüm üye ülkelerin parlamentolarından onay alması gerekecek. Bu sürecin bir yılı bulabileceği belirtiliyor. Ukrayna Savaşı'na bakalım. Ülkenin doğusunda Luhansk bölgesinde kontrolü sağlayan Rus ordusu saldırılarını Donetsk'te yoğunlaştırıyor. Bu bölgedeki kentler yoğun bombardıman altında. Ukrayna'da 5 aydır süren savaşta yeni bir aşamaya geçiliyor. 
Luhansk bölgesinde kontrolü sağlayan Rus ordusu saldırılarını Donetsk'te yoğunlaştırmaya başladı. Donetsk'teki Kramatorsk ve Slovyansk kentleri yoğun bombardıman altında. Donetsk valisi Pavlo Kirlenko, bölgede Rus saldırılarının hedef olmayan hiçbir nokta kalmadığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin danışmanı Odeksi Arestovic ise Luhansk'ta Rusların elde ettiği zaferin son olacağını savundu. Arestovic, Rus güçlerinin Luhansk'taki orta büyüklükteki Severodonetsk ve Lısıçans kentlerini almalarının bile 90 gün sürdüğünü vurguladı. Ülkenin güneyinde karşı saldırıya geçen Ukrayna birliklerinin her son çevresinde kazanımlar elde ettikleri belirtiliyor. <gülüyor> Uzmanlar, güneydeki çatışmaların Rus ordusu için daha kritik olduğu yorumunda bulunuyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Rus güçlerine yenilgiye uğratmanın insan üstü bir çaba gerektirdiğini ancak bundan başka çareleri olmadığını söyledi. Ukrayna Başbakanı Deniz Şimiha ise İsviçre'deki Bağışçılar Konferansı'nda yaptığı konuşmada ülkelerini yeniden inşa etmelerinin 707 milyar dolara mal olacağını söyledi. Bu paranın el konulan Rus oligarkların mal varlıklarından temin edilebileceğini belirtti. Devam edelim. 8 yıl sonra belde statüsü kazanan Dodurga'da hafta sonu seçim yapıldı. AK Parti'nin adayı %87 oyla o seçimi kazanmıştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bu seçimi yorumladı. 2023 seçiminin işaret fişeği olarak ifade ediyor Akbaşoğlu ve Millet İttifakı'na yönelik eleştirilere de eleştiriler de yaptı. O eleştirilere yanıtsa CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Dodurgalılar 2023'ün işaret fişeğini tüm Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmişlerdir. Cumhur İttifakı'nın Dodurga sonuçları üzerinden bir umut kendisine devşirmesini tebessümle izliyoruz. Dodurga'ya bakıp Türkiye'de durumumuz iyidir sanıyorlarsa sanmaya devam etsinler. Çankırı'nın orta ilçesine bağlı Dodurga'da, 8 yıl sonra yapılan belediye başkanlığı seçimi AK Parti ile CHP arasında yeni bir tartışma başlattı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu seçimi AK Parti adayının büyük bir farkla kazandığını hatırlattı. Dodurga seçimini 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin işaret peşeği olarak niteledi. AK Parti kazanmıştır, Cumhur İttifakı kazanmıştır, ister tek tek ister 6 artı 1 Yedili olarak karşımıza çıksınlar, yine kaybedeceklerdir. Bu Dodurga seçimlerinin net sonucudur. Akbaşoğlu'nun açıklamalarına CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yanıt verdi. Millet İttifakı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her geçen gün daha iyiye giden seçimlerle ilgili e, atmosferi tüm anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin küçük bir farkla da olsa birinci parti olma noktasına gelmesini Memnuniyetle takip ediyoruz. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde orman işletmesinin 50 anıt ağacı kestiğini ileri sürdü. O iddiaya Orman Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Ağaçların anıt olmadığını belirterek iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kestiren 50 civarındaki anıt ağacın 80-140 cm çapında yaklaşık 500 ile 1100 yaşlarında olduğu anlaşılmış olup bu manzara karşısında üzüntümüzden kar olduk. AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Sarıçalı Dağı'nda orman işletmesi tarafından 50'ye yakın anıt ağacın kesildiğini ileri sürdü. Meclise basın toplantısı düzenleyen Ceylan, bölgede 600 civarı anıt özelliği taşıyan, 500 ile 1200 yaş aralığında Karaçam, Kesnak Meşesi, Ardıç ve Fındık Ağacı bulunduğunu belirtti. Bakım gerekçesiyle bu ağaçlardan 50'ye yakınının kesildiğini dile getirdi. Ağaç kesimlerinin bilimden, teknikten uzak, amanajman planına aykırı olduğuna da bizzat şahit olduk. Konuya ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise ağaçların amenajman, yani orman işletmesi planına aykırı olarak kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Ağaçların iddia edildiği gibi anıt ağaç olmadığı da ifade edildi. Açıklamada sahada yapılan çalışmaların bilimsel yöntemler kullanılarak 
Orman İdaresi'nin teknik personelinin kontrolünde yapıldığı tespit edilmiştir ifadesi yer aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara'nın ilçelerinde esnaf ziyareti yaptı. En düşük emekli maaşının 3500 liraya çıkarılmasını da eleştiren Akşener hükümete seslendi. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yani 5500 liraya çıkarılması için çağrı yaptı. Ankara'lı, Ankara'lı da kardeşleriyle dertleşmek için geldi. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olmalıdır. Ne yaptılar? Söyledik, söyledik, söyledik. Tamamını yapamadılar. Şimdi tekrar arttırdılar. Yeter mi? Yetmez. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bir kez daha en düşük emekli maaşının asgari ücret kadar olmasını istedi. Hükümete eleştiriler yöneltti. Emeklinin en düşüğünün maaşı yani nefes alabilmesi için asgari ücret kadar olmalıdır. Bunu söylemeye devam edeceğiz. Bunlar yapmıyor mu? Az kaldı. Biz geldiğimizde yapacağız inşallah. Akşener Ankara'nın ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sorunları da dinledi. 5500, 5600 liraya alamazsınız. Kira verdiğiniz ama zaten hiç alamazsınız. Çocuk kaç ne, de, ne kadar dedi? 40. Vay ben onu ya. Oo. Mama parası, bez parası yandınız oğlum siz. Akşener Esnaf turu öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü bu yıl toplu mezuniyet törenini iptal etti. Alternatif mezuniyet töreni düzenlemek isteyen öğrencilere de izin verilmedi. 154 yıldır tüm fakültenin katıldığı toplu mezuniyet töreni yapan Boğaziçi Üniversitesi'nde bu yıl o törene izin verilmedi. Bir elektronik postayla eylem yapacak öğrencilerin mezuniyet kartlarının iptal edileceği duyuruldu. Öğrenciler kampüste alternatif mezuniyet töreni düzenlemek istedi. Üniversite güvenliği törene müdahale etti. Dün sabah saatlerinde Kırklareli'de yolcu otobüsü Şarampol'e devrilmişti. Kazada biri çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. 25 kişi yaralandı. Kiminin kulaklığı, kiminin ayakkabısı metrelerce öteye fırladı. Devrilen yolcu otobüsünde 6 kişi hayatını kaybetti. Biri çocuk olmak üzere 6 e, vatandaşımız hayatını kaybetti ve 25 tane de yaralımız var. Kaza Kırklar Edin'in Düleburgaz ilçesinde yaşandı. İbrahim Güner'in kullandığı yolcu otobüsü Edirne'den Bodrum'a gidiyordu. Ancak ilçenin çıkışında bilinmeyen bir nedenle Şarampol'e devrildi. Kazayı görenler durumu hemen ekiplere bindirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi. Devrilen otobüsün içinde mahsur kalan yolcuları çıkarmak için çalışma başlatıldı. Ancak biri çocuk 6 kişi yaşamını yitirdi. 25 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan otobüs iş makinesiyle kaldırıldı. Otobüsün kaldırılmasının ardından trafikte normale döndü. İçişleri Bakanlığı Kurban Bayramı tatilinde yollarda yapılacak trafik denetimlerine ilişkin bir genelge yayımladı. En fazla kazanın yaşandığı kara noktalarda denetimler artacak. Kurban Bayramı tatilinde yollarda denetimler artırılacak. İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine genelge göndererek alınacak tedbirleri bildirdi. Karayollarında trafik denetimleri 7 Temmuz'da başlayacak, 18 Temmuz'a kadar devam edecek. Son 3 yılda bayram tatillerinde kazaların yoğun olarak meydana geldiği ilk 20 güzergahtaki tedbirler daha etkili ve yoğun şekilde planlanacak. Bu tarihler arasında ülke genelinde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgesinde Toplam 114.960 ekip, 210.352 personel görev alacak. Havadan da trafik denetimi yapılacak. Bayram süresince helikopter, drone ve insansız hava araçları trafiğin yoğunlaşacağı tarihlerde görevli olacak. Sadece ihlal yapan taşıtlar değil, çevirme ekiplerinin bulunduğu noktalarda diğer araç sürücüleri de durdurulacak. Sürücüler hız yapmamaları, araçta ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri takmaları... Cep telefonuyla görüşme yapmamaları konusunda bilgilendirilecek. Şehirler arası otobüs denetimlerine de ağırlık verilecek. 
66 yaşından gün almış ve 26 yaşından küçük şoförlerin otobüs kullanmalarına izin verilmeyecek. Otobüslerde sivil personel görevlendirilmesi uygulamasına bu bayramda da devam edilecek. Türkiye Diyanet Vakfı bayramda 82 ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatacak. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini açıkladı. Bedel yurt içinde 2250, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendi. Türkiye'de bizim 1003 şubemiz var. Hepsinin belirlemiş olduğu kurban etine muhtaç olan fakirler var. 82 ülkede 375 bölgede bu faaliyeti yürütüyoruz. 25 milyon insanın istifade edeceği bir hedefimiz var. Bunu inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye Diyanet Vakfı, kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş sloganı ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmak için çalışmalara başladı. Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 2022'de vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2250, yurt dışında ise 1800 lira olarak belirlendiğini söyledi. Bütün hazırlıklarımız başladı. E, artık son günlere gelmek üzereyiz. Kurban Bayramı'nın birinci günü akşam 17'ye kadar bu bağışlar devam edecek. İsteyenler zekat ve fitre bağışında da bulunabilecek. Bu sene şöyle bir şey düşündük. Öyle yerler var ki Kur'an musafı görmemiş. İşte kumlara yazarak, tahtalara yazarak Kur'an öğrenen yerler var. Biz o bölgelere kurban eti, Kur'an ve bazı bölgelerde bayrağımızı götürüyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlar internet üzerinden vakfa yapılabildiği gibi anlaşmalı bankaların internet bankacılığı sistemleri üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Cumartesi Kurban Bayramı'nın ilk günü. 9 günlük bayram tatili de başlıyor. Bayram tatili uzun ama aktivite planı az. Bu bayram hem tatile çıkma hem de kurban kesme oranlarında düşüş var. Vatandaşa nedeni sorulduğunda ekonomik diyor. Ekonomik şartlar bayram planlarını etkiledi. Kurban bayramına sayılı günler kaldı. Bu yıl milyonlarca çalışan tatili 9 gün yapacak. Tatilde gün sayısı arttı ama planlar azaldı. Ipsos'un araştırmasına göre bu yıl vatandaşların %81'i hiçbir tatil planı yapmadı. Geçen yıl bu oran %75 düzeyindeydi. Yani 6 puanlık bir artış var. Son bir ay içinde herhangi bir seyahat aktivitesinde bulunmayanların oranı da geçen yıla kıyasla arttı. 2021 Haziran'ında %79 olan oran geçen ay %85 olarak gerçekleşti. Tatil planı yapılmamasının ana nedeni ise ekonomik kaygılar. Her 100 kişiden 72'si planı olmamasını ekonomik nedene bağlarken 16'sı iş nedeniyle plan yapamayacağını söyledi. Vatandaşların 11'i bayram kutlaması yapmadığını, 4'ü salgından korktuğunu belirtirken 3'ü ise diğer nedenleri gösterdi. Bayramda kurban kesmeyi düşünenlerin oranında da dikkate değer bir düşüş var. Kurban keseceğim diyenlerin oranı %41'den 26'ya geriledi. Ekonomik nedenlerden dolayı kurban kesemeyeceğini belirtenlerin oranı %37'den 53'e ulaştı. Temel eğitimde okul kayıtları adrese dayalı olarak yapılıyor. Ancak her yıl bazı okulların kayıt için gelen velilerden bağış adı altında para istediği haberleri de gündem oluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu duruma sert tepki gösterdi. Kayıt yapmakla bağış yapmak arasında hiçbir ilişki yok ifadesini kullandı. Ben gerçekten hayretler içerisindeyim. Yani bu kadar yatırım yapan bir bakanlık, bir hükümet... Okulların ihtiyacını gidermekten aciz midir yani? Okulları, okul aile birliklerine, velilerin bağışlarına mı mahkum eder yani? Böyle bir şey olabilir mi yani? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bazı okulların kayıt için velilerden bağış adı altında para talep etmesine tepki gösterdi. Okulların ihtiyaçlarının bakanlık tarafından karşılandığını vurgulayan Özer, velilere seslendi. Kayıtların parayla yapılmadığını hatırlattı. Kayıt yapmakla bağış arasında hiçbir ilişki yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm vatandaşları, çocuklarını herhangi bir ek ücreti ödemeden istedikleri okullara kayıt yapabilecekler. Özer, Ankara'da düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısında konuştu. Milli Eğitim Bakanı, 
mesleki ve teknik liselerde ekmek üretilmesine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Ya bizim derdimiz üretim değil. Bizim derdimiz eğitim. Yoksa benim derdim ekmek üretmek değil. Piyasayla rekabet etmek değil. Benim derdim gastronomi bölümü olan yerlerde ekmek de üretebilmek. Onun için gastronomi bölümünün olduğu tüm okullarımızda yüze yakın ekmek üretimi ile ilgili gerekli atölyeleri kuruyoruz. Haziran ayı başında internetteki konut ilanlarına bildirim zorunluluğu gelmişti. Bu durum sektörde belirsizlik yarattı. İnternetteki konut ilan sayısı azaldı. Ev sahipleri bir taraftan da emlakçılarla sözleşme yapmak istemiyorlar. Ayrıntılarına bakalım. İnternette konut ilan sayısı azaldı. Haziran ayı itibarıyla internetteki konut ilanlarına bildirim zorunluluğu geldi. Yeni karar doğrultusunda internet üzerinden satışa aracılık yapan sosyal ağ ve internet siteleri ilanlara ilişkin bilgileri gelir idaresi başkanlığıyla paylaşmak zorunda. Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler de eksik veya yanıltıcı bilgi verenlere ise ceza kesilecek. Bir ilan sitesinin verilerine göre düzenlemenin duyurulması sonrası ilan sayısı %6 geriledi. 890 bin adetten 830 bin adede indi. Yasada bir psikolojik etkisi oldu. İnsanlar e, acaba biz buradan e, vergi noktasında sıkıntı yaşar mıyız diye. Bu işin birinci ayağıydı. İkinci ayağı ise e, bu konuyla ilgili emlakçı meslektaşlarımız gelir dersi başkanlığından e, arandıklarını veya ziyaret edildikleri söylenerek e, çeşitli sorular sordukları e, ve bunlarla ilgili bazılarının e, davet edildiği şeklinde bilgiler aldık. Her ay yapılacak bilgilendirme için idana sahibinin kimlik bilgileri, idana ait satış ve kiralama bedeli gibi ayrıntılar isteniyor. İlk bildirimde ise son tarih 1 Ağustos. Yani bir aydan az bir süre kaldı. Maliyeden aranmaya başlayınca emlakçılar bu sefer yazı sözleşme yapmak ister oldular. Müşteriler de yani mülk sahipleri de bu sözleşmeleri yapmak istemez oldular. Bu sefer... E, kaydı kuydu düzgün olan emlak firmaları sözleşme almak isteyip de iş alamazken e, bu riski alan e, diğer meslektaşlarımız risk alır oldular. İstanbul Kadıköy'de bulunan ve perili köşk olarak bilinen Ragıp Paşa Köşkü icra yoluyla satışa çıkarılıyor. Köşkün değeri 449 milyon lira olarak belirlendi. Tarihi yapının hikayesini Saffet Emre Tonguç anlattı. İnşası için 40 bin altın harcandı. 1906 yılında 2. Abdülhamit Han'ın mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından yaptırıldı. İstanbul Anadolu yakasında Kadıköy'ün sembol yapılarından oldu. Ragıp Paşa Köşkü bilinen adıyla Perili Köşk satılıyor. Köşkün değeri 449 milyon lira olarak belirlendi. Uzmanlara göre köşk Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri. Çok büyük bir alan içerisinde yer alıyor 27 dönüm e, içinde ve eskiden direkt Marmara Denizi sahilindeymiş fakat önünden e, yol geçirilince e, şu anda yürüyüş yolunun hemen gerisinde e, kalıyor. Ragıp Paşa 2. Abdülhamit zamanında üst düzey bir devlet yetkilisiydi. Ragıp Sarıca Paşa olarak da e, geçiyor. İkinci Abdülhamit'in ma beyincisi, protokol işleri e, müdürü gibi bir görev yapıyor günümüzdeki e, deyimiyle. İkinci Abdülhamit'in gözde insanlarından bir tanesi. Çok da varlıklı. Sarıyer taraflarında bir yalısı da var. Yıldız Sarayı'nda görev yaptığı için oradaki ma beyin e, köşkünde. O yüzden e, İstanbul'un farklı köşelerinde e, evleri var. Ve e, burayı keyif için e, yaptırıyor. İşte oraya bir kule yaptırıyor. O kuleden adaları seyretmek için 1908'de ikinci meşrutiyetle beraber ikinci Abdülhamit sürgüne gönderiliyor. Paşa'yı da sürgüne gönderiyorlar. Rodos'a gönderiyorlar. Paşa orada mide kanserine yakalanıyor ve tekrar geri dönüyor. Muhtemelen de bu köşkte 1920'li yıllarda hayata veda ediyor. Köşkün mimarı da dönemin en önemli mimarlarından Agust Yasmut'tu.
Augustias Mund bugünün Almanya'sında doğmuş, Berlin'de eğitim görmüş. Osmanlı'da çok güzel eserler veriyor. Mesela Sirkeci e, Trengarı da gene Yasmund'un yaptığı eserlerden biridir. Aynı şekilde German Yahan'ı e, yapıyor ve ikinci Abdülhamit'ten nişan da alıyor. 1894 depreminden sonra İstanbul'daki çoğu yapının da tekrar restorasyonu için görev alan e, ekipte. Köşkte yurt dışından getirilen malzemeler de kullanılıyor. Mesela Avusturya'dan parkeler e, getiriliyor. Köşkün yaklaşık 40 bin altına mal edildiği e, söyleniliyor. Bu da çok büyük e, bir rakam. Aynı zamanda içinde altın baraklar e, kullanılıyor. Neden perili köşk denmiş peki? E, i̇çinde yıllardır kimse yaşamıyor. E, öyle kaderiyle baş başa e, kalmış bir yer. Hatta o civarda yaşayanlar adını bile e, bilmiyorlardı. Dolayısıyla bu bilinmezliğin getirdiği e, bir şeydir bu perili köşk. Cumhuriyet döneminde köşk çiftçi ailesine geçti. Köşkün icradan satış ihalesi ise 2 Eylül'de yapılacak. Antalya Konya altında saat 17 sıralarında başlayan, dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yangın yüzünden bölgede bir süre teleferik seferleri aksadı. Yangın Tüneştepe'de teleferiklerin geçtiği bölgenin yakınında başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve hava ekibi gönderildi. Ekipler yangının yerleşimlere ilerlememesi için yoğun çaba gösterdi. Yangının çevreye yayılmasının önüne geçildi. Çalışmalar hava kararına kadar devam etti. 5 helikopter ve 4 uçak çalışmalara destek verdi. Alevler yoğun uğraşların altın, ardından kontrol altına alındı. Gazete turuyla devam edelim. Gazetelerin manşetlerine ve birinci sayfalarındaki haberlere bakalım. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Tahıl koridoru için zamana karşı yarış. Dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları gazetenin manşetinde. Ayrıntılarına bakalım. Türkiye'nin tahıl konusunda sıkıntısı yok ama dünyada sıkıntı var. Tahıl koridoru için bir hafta on gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız dedi Cumhurbaşkanı dün ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları gazetenin manşetinde e, semti hava savunma sistemi içinde imza safhasına gelmeli ifadelerini kullanmıştı. E, Fransa ve Türkiye arasında büyük daha doğrusu İtalya, Fransa ve Türkiye arasında büyük önem arz ediyor. Bu konuyu NATO zirvesinde Macron'la da konuştuk. Artık imza safhasına gelelim istiyorum diyor Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları manşette. Sür manşetteki bir habere bakalım. EYT'lileri memnun edecek 3 formül malum emeklilikte yaşa takılanlar konusu bir süredir gündemde. Çalışma Bakanı'nın açıklamalarının ardından yeniden tartışılmaya ve konuşulmaya başlandı. EYT komisyonu çözüm ve model önerilerini değerlendirecek. Yıpranma, prim, yıla dayalı formülleri ortaya koyacak. EYT'ye ilişkin düzenlemeler Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemine başlamasıyla birlikte gündeme getirilecek deniyor haberde. Üç formül üzerinden haber aktarılıyor. Devam edelim Milliyet Gazetesi ile tüm çalışan faydalansın. TİSK, TİKAT gibi iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra toplumun genelinde tüm ücretlere ara artış yapılması gereği düşüncesi var. Ayrıntılarına bakalım Cem Kılıç'ın e, kaleme aldığı bir haber. Bir yazı asgari ücretin 5500 liraya yükseltilmesi bütün çalışanlar için bir ücret artışı beklentisi doğurdu. Bu beklenti işverenler için iş yeri, iç, iş yeri içi ücret politikasının yeniden değerlendirmesini gerekli kılıyor. Özellikle asgari ücretteki artış sonrası alt orta kademe işçilerle işe yeni girmiş işçiler arasındaki ücret makası iyice daraldı. İki yıllık kıdemi bulunan bir işçinin ücretiyle yeni bir işçinin ücretinin çok yakınlaşması alt orta kademe işçiler açısından huzursuzluk yaratan bir durum olacaktır. İşverenlerin iş yerinde bütün kademelerde meslek pozisyon beceri temelli bir ücret analizi ortaya koyarak iş yeri içi ücret dengesini koruması gerekli diyor Cem Kılıç. Ve 6. dalgaya aman dikkat başlığının altına bakalım. 
bir süredir uzmanlar uyarıyordu. Ee, birinci sayfada Milliyet Gazetesi bu habere de yer, yer vermiş. Yaz başında bitti denilen Covid-19 kabusu geri döndü. Covid-19 vakalarında son iki haftalık süreçte yaşanan artış uzmanları endişelendiriyor. Pandemide altıncı dalganın kapıyı çaldığı uyarısı yapan uzmanlar özellikle İstanbul'daki vaka artışının dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor deniyor bu uyarıyı da. Milliyet Gazetesi birinci sayfasında taşıyor. Biz de aktarıyoruz. Sürriyet Gazetesi ile devam edelim. Bayramın 7 yıldızı. Bayram dolayısıyla Türkiye'nin her noktasına tatilci akını başladı. En çok ilgi gören yerler Akdeniz ve Ege'nin turistik bölgeleri oldu. Doğu Karadeniz'de kültür turlarında başı çekti deniyor. Ayrıntılarına bakalım listeye Kemer, Belek, Alanya, Bodrum, Fethiye, Çeşme, Urla, Doğu Karadeniz listenin başında gelen bölgeler. Antalya'da ilk tercih edilen 3 e, yer Kemerbelek Alanya, Ege'de e, Talep de Antalya ile yarışıyor deniyor. Ege'ye gidenlerin ilk tercihi Bozrum olurken Fethiye ve İzmir'e de ilgi yoğun. Bu arada Akdeniz ve Ege'deki diğer tatil bölgeleri kadar olmasa da İstanbul'a yakın olması sebebiyle Balıkesir ve Çanakkale'de bu bayramda beklenenin üzerinde ilgi gördü. Kültür turlarında da Doğu Karadeniz ilk sıraya yerleşti deniliyor. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nin ardından Yeni Şafak Gazetesi ile. Bu yürüyüşle Somali yeniden doğdu. 2011 yılında yaptığı, Cumhurbaşkanı'nın o dönem başbakan olduğu dönemde yaptığı bir Somali, Somali ziyareti ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un açıklamaları o ziyarete ilişkin ve bugüne ilişkin. Ayrıntılarına bakalım. Türkiye'de temaslarda bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Erdoğan'ın 19 Ağustos 2011'de başbakanken ülkeye yaptığı ziyareti ve güvenlik riskine rağmen Mogadishi sokaklarındaki yürüyüşünü unutamıyor. Bu kimsenin mümkün olmasını beklemediği bir şeydi. Ancak bir hakikatti. Buna bakıldığında Somali-Türkiye ilişkilerinin bugün neden güçlü olduğu açıktır, diyor Somali Cumhurbaşkanı. SETA Vakfı'nın paneline katılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut vurgulamak istiyorum ki Türkiye Somali'yi daha yetenekli bir yetenekli hale getiriyor. Türkiye Somali'yi güvenlik, ekonomi ve eğitim açısından yetenekli hale getiriyor dedim ve Cumhurbaşkanı'nın 2011 yılında o dönem başbakanken yaptığı Somali Mogadishu ziyaretinden bir fotoğraf karesine de yer veriliyor. Dede Ağaca yeni yığınak. Yunanistan'da 5 bölgede askeri faaliyet yürüten Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye sadece 60 kilometre uzaklıktaki Dede Ağaç'a silah ve askeri araç yığmaya devam ediyor deniyor. Hafta sonu Dede Ağaç Limanı'na yanaşan dev nakliye gemisi ARC Endurance aralarında tank ve paletli personel taşıyıcıların da olduğu 2500'den fazla askeri araçla teşhizat indirdi. Emekli Tuğ General Fahri Erenel, Amerika Birleşik Devletleri'nin üsler ve sevkiyatlarla Yunanistan'a sizi Türkiye'ye karşı koruruz mesajı verdiğini söyledi. Bu da dikkat çeken bir haber e, hafta sonundan bu yana gündemde olan bir konu ve e, fotoğraf karesiyle de gazetede kendisine yer buluyor. Yangından beter kıyım ayrıntılarına bakalım. Cumhuriyet bu manşeti atıyor. Orman yangınlarıyla mücadeleye ayrılan bütçeyi her yıl kısan Türk Hava Kurumu uçaklarını kullanmayan AK Parti AKP iktidarı şimdi de milyonlarca metreküp ağaç kesecek. Orman Genel Müdürlüğü teşkilatlarından yol kenarlarında sağlı sollu 5 metre derinlikteki tüm ağaçların kesilmesini ve 25-50 metrede seyretilmesini metrede seyreltilmesini istedi. Türkiye'de orman yolu ağ 276 bin kilometre. Bu yolların bitişindeki ağaçların sağlı sollu 5 metre tıraşlanması ve 25 ile 50 metre derinlikte seyreltilmesiyle tahmini 20 milyon metre küp üretim yapılacak. Uzmanlara göre OGM çok uluslu şirketlere ham madde temini için var gücüyle çalışıyor diyor haber. Devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber daha. Emekliye yine bayram yok. İktidarın açıkladığı son maaş zamları yüzleri yine güldürmedi deniyor. Milyonlarca emekli açıklanan son maaş zamları nedeniyle yeniden düş kırıklığına uğradı. Emekliler dün artık yeter geçinemiyoruz diyerek sokağa indi. Emekliler en düşük emekli maaşı açlık sınırının üstünde olmalı. Zamlar geri alınmalı. İnsanca yaşam herkesin hakkı dedi. Emeklilerin 
isyanda Cumhuriyet gazetesinde. Akşam gazetesiyle devam edelim. Vasiyetin aynı gün tutuldu. Öksüz büyüyen şehidin ismin bir yuvaya verilsin vasiyeti son, yolculuğa uğur, son yolculuğuna uğurlandığı gün yerine getirildi deniyor. Biz de haberlerimizde aktarmıştık. Peçekilit şehidi uzman çavuş Enes Özgül. Şehadetinden önce adım bir yuvaya verilsin orada büyüyen çocuklar. Şehit olma hayaliyle büyüsün vasiyetinde bulundu. Bakanlık hemen harekete geçti. Son yolculuğuna uğurlandığı gün yetiştiği Isparta'daki merkezin adı Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildi deniyor. Ve dünden beri tartışma yaratan bir konu gazetenin birinci sayfasında. Genel Sekreter FETÖ terörü dedi mi? Ee, şöyle aktaralım, Genel Sekreter İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü töreninde e, konuştu ve terörle mücadeleyi anlatırken kullandığı ifade FETÖ terörü olarak algılandı. Deutsche Welle muhabiri o söz atıfta bulunarak Güleniz terörle mücadele gündemde mi diye sordu. Ne Stoltenberg ne yanındaki bakanlar soruyu düzeltmedi. Düzeltti demek daha doğru olacak. Resmi metinde o ifade threat of terrorism yani terör tehdidi olarak yer aldığı NATO sayfasında internet sayfasında ama çok tartışma yaratan bir konuydu. Dünden beri sosyal medyada da konuşuluyor. Posta gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesiyle aynı manşet atıyor gazete. Rahat uyu şeydim vasiyetin yerine geldi manşetini paylaşıyor. Biz etekteki iki haberi okuyalım. Başkan adayına sandıktan bir oy bile çıkmadı. Çağkırı'nın Dodurga beldesinde geçen pazar yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde DSP'den aday olan Namık Kaya'ya tek bir oy bile çıkmadı. Ankara'ya kayıtlı olduğu için kendisine de oy atamayan Namık Kaya, ben beldeki, beldedeki tüm halka ulaştım, broşürlerle projelerimi anlattım, kendimi tanıttım. Oy vereceğini dile getiren birçok seçmen oldu ama sonuçta sandıktan oy çıkmadı diyor. Hayal kırıklığını da böyle ifade ediyor. Devam edelim. Kursta işkence iki tutuklama haberini de aktaralım. Erzurum Hacı Bahattin Evgi Erkek Yatılı Kur'an kursunda belletmen olarak görev yapan Hakan Aslan Kafa 8 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada yargılandığı davada 119 yıl hapis cezası almıştı. Aynı soruşturmada yaşları 10-12 arası 14 çocuğa işkence yaptıkları ortaya çıkan yurt müdürü Nuhi Karababa ile hizmetli Uğur Güngör hakkında davanın ilk duruşması görüldü. Mahkeme iki sanığın tutuklanmasına karar verdi deniliyor. Devam edelim Posta Gazetesi'nin ardından Türkiye Gazetesi ile kıtlık başladı. Birçok ülke kırmızı alarm verdi. Manşette dünya Kuruyor. Ayrıntılarına bakalım. Sadece Afrika değil, dünyanın her bölgesi kuraklığın pençesinde. Avrupa'daki göller, nehiller kuruyor. Gıda krizi kapıda bazı ülkeler acil durum pozisyonuna geçti deniyor. İtalya 70 yılın en ağır kuraklığıyla savaşıyor. Tarım üretimini kalbi Po Vadisi'nde durum içler acısı. Verona'da içme suyu karneye bağlandı. Hidroelektrik enerji üretimi dibe vurdu. İspanya ve Portekiz'de fena durumda. Gıda üretimi ve turizm sektörü ağır bedel ödeme korkusunu yaşıyor. Kuras, e, kuraklık devasa ekonomileri de sarsıyor deniyor. İtalya acil durum fonlarını devreye aldı e, deniyor. Tekneler karaya oturdu e, başlığı da var ve bir fotoğraf karesi var. O, o kuraklıktan bunu da aktarmış olalım. Ve Yeni Birlik gazetesi buradan birkaç haber aktaracağız birinci sayfada. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları aktarmıştık. Tahıl süreci, tahıl koridoru planı ile ilgili açıklamalarını, semti füzeleriyle hava savunma sistemleri ile ilgili açıklamalarını ama manşete Yeni Birlik gazetesi AB üyeliğimize destek verilmeli sözlerini çekmiş. Onun da ayrıntılarına bakalım. Böylece Cumhurbaşkanı'nın tam olarak ne söylediğini aktarmış oluruz. Bölgemizdeki gelişmeler Türkiye'nin Avrupa Birliği için pek çok alanda nedenli önemli olduğu gerçeğini somut şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin üyeliğine destek verilmelidir dedi Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. E ayrıca Yunanistan artık İtalya için de tehlike arz etmeye başladı. Bu geri itmelerde düzensiz göç eden insanlar İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı'nın önemli mesajlarından biri buydu. Hatırlayacaksınız Libya sürecinde de Türkiye ve İtalya özellikle göçmenler konusunda 
yoğun işbirliği yapmıştı. Bu anlamda göçmen konusu İtalya'nın da önemli bir gündem maddesi. Devam edelim. Biontech'e patent davası sürmanşette yer alan bir haber. Ayrıntıları ne? Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi CureVac, diğer Alman biyoteknoloji firması Biontech ve iki iştiraki aleyhine mRNA teknolojisini kullandığı iddiasıyla patent davası açarak adil tazminat talebinde bulundu deniyor. Dolayısıyla Biontech'e patent davası da dikkat çeken haberlerden biri Yeni Birlik gazetesinde. Güneydoğu'yu petrol heyecanı sardı. Bu haberin ayrıntılarına da bakalım. Diyarbakır'da bulunan ve Adana, Seyhan'da betonla kapatılan kuyulardan çıkan petrol üzerine Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya illerinde bulunan yüze yakın sahada yeniden araştırma yapılması isteniyor deniyor haberde ve Yeni Birlik gazetesi bu bilgiyi de. E, gazetenin birinci sayfasında etekten görüyor. Biz böylece gazete turunu noktaladık. Bir kısa reklam arası verelim. Ardından buradayız. Reklamların ardından devam ediyoruz. İstanbul Bağcılar'da bir ağaçta görülen maymun şaşkınlığa yol açtı. Mahalle sakinleri maymunu indirmek için yoğun çaba harcadı. Bayıltılarak yakalanan maymunla fotoğraf çektirmek isteyenler birbiriyle yarıştı. <gülüyor> Muzla çağırdılar, tatlı dilde ikna etmeye çalıştılar, branda açıp atlamasını beklediler. İstanbul Bağcılar'da ortaya çıkan maymun şaşkınlık yarattı. Gel, gel, gel. Olay Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakinleri ağaçlarda dolaşan maymunu görünce yakalamaya çalıştı. Ancak maymun ağaçtan inmedi. Bağcılar Belediyesi'nden gelen ekipler maymunu yakalamak için iki saat uğraştı. Başarılı olamayınca hayvan uyuşturucu iğneyle bayıltıldı. Mahalleli baygın haldeki maymunu elden ele dolaştırıp fotoğraf çektirdi. Çok bir duygulu. O bayıldığı için biraz üzüldüm ama hayvanı indirdik en azında. Sevimli bir hayvandı. Bir maymun gördük. Eşim koştu falan baya. Ondan sonra baya ilerledik. Bir baktık ağaca tırmandı. Ondan sonra eşim belediye ekiplerini falan aradı. Geldiler eşim ağaca falan tırmandı. Ondan sonra bir bir bayağı uğraşlar sonucunda bir saat sonra falan e, düşürdüler işte. Ondan sonra böyle aldık fotoğraf falan çekildik. Bayağı sevimliydi. Belediye ekipleri maymunu Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere götürdü. Maymunun kaçak yollarla İstanbul'a getirildiği ve bulunduğu yerden kaçtığı düşünülüyor. Bu haberle birlikte biz güne başlarkenin ilk saat dilimini noktaladık. Saat başında görüşeceğiz. Hoşçakalın. Merhaba saat 8 günaydın NTV'de güne başlarken kuşağının ikinci saat dilimindeyiz. Geceden aktaracağımız haberler var. Bugünün başlıkları var. Özetlerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Ankara'da İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. Görüşmede Karadeniz'de tahıl koridoru planı ve semti hava savunma sistemi konuları vardı. Erdoğan tahıl koridoru bir hafta on güne açılabilir dedi. Ayrıca Türkiye, Fransa ve İtalya ortaklığında hayata geçirilecek semti hava savunma sistemi içinde artık imza aşamasına gelmek istiyoruz ifadesini kullandı. Basın toplantısından yansıyanları aktaracağız. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın üzerindeki istifa baskısı artıyor. Yeni bir hükümet krizi var. Hazine Bakanı ve Sağlık Bakanı istifa etti. Ayrıntılarına bakacağız İngiltere'deki son durumla ilgili olarak. Pençe kilit operasyonunda şehit olan iki asker için dün cenaze törenleri yapıldı. Piyade uzman çavuş Enes Özgür İstanbul'da, Serhat Bal'da, Düzce'de son yolculuğa uğurlandı. Şehit Enes Özgür'ün vasiyeti defnedildiği gün yerine getirildi ve adı yetiştirme yurduna verildi. Geceden kalan bir bilgiyle başlayalım. Gece Kırklareli'de sızıntı olduğu fark edi, olduğundan fark edilmesi fark edilen 
e, ve doğal gaza karıştırılan kötü kokunun depolandığı tank çalındı. Bu tanktan yayılan koku rüzgarın etkisiyle yayılınca Kırklareli ve Edirne'deki bazı yerleşim birimlerinde endişeye neden oldu. Koku tankı Kırklareli'ne bağlı Alpullu beldesindeki kuyudan çalındı. Şüpheli HC'nin satmak için çalıp at arabasıyla götürdüğü tank güvenlik güçlerince Baba Eski ilçesindeki Cennet Mahallesi'nde bulundu. Bu sırada koku rüzgarın etkisiyle Kırklareli ve Edirne'deki birçok yerleşim alanına yayıldı. Kokuyu alan vatandaşlar doğal gaz kaçağı var endişesiyle güvenlik güçlerini aradı. Edirne'ye bağlı Kırca Salih beldesinde ekipler ölçüm yaptıktan sonra paniği önlemek için anonslar yaptı. Gözaltına alınan şüpheli HC'nin evinde bulunan tank AFAD tarafından çalındığı alandaki alanın yakınındaki yerde toprağa gömüldü. İzmir'in Menderes ilçesinde belediyeye yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 31 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk edilenler arasında belediye başkanı Mustafa Kayalar da var. 32 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bir kişi serbest bırakıldı. Başkan Kayalar'ın da aralarında olduğu 31 kişi Menderes adliyesine sevk edildi. Operasyonda ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapılarak Yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararının oluşmasında sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla gözaltılar yapılmıştı. <gülüyor> 8 yıl sonra belde statüsü kazanan Dodurga'da hafta sonu yapılan seçimi AK Parti'nin adayı %87 oyla kazanmıştı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu bu gelişmeyi 2023 seçimleriyle irtibatladı. 2023 seçiminin işaret fişeği olarak yorumladı. Ayrıca Millet İttifakı'nı da eleştirdi. O eleştirilere yanıt CHP'den Grup Başkan Vekili Özgür Özel'den geldi. Dodurgalılar 2023'ün işaret fişeğini tüm Türkiye'ye ve dünyaya ilan etmişlerdir. Cumhur İttifakı'nın Dodurga sonuçları üzerinden bir umut kendisine devşirmesini tebessümle izliyoruz. Dodurga'ya bakıp Türkiye'de durumumuz iyidir sanıyorlarsa sanmaya devam etsinler. Çankırı'nın orta ilçesine bağlı Dodurga'da 8 yıl sonra yapılan belediye başkanlığı seçimi AK Parti ile CHP arasında yeni bir tartışma başlattı. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu seçimi AK Parti adayının büyük bir farkla kazandığını hatırlattı. Dodurga seçimini 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin işaret peşeği olarak niteledi. AK Parti kazanmıştır, Cumhur İttifakı kazanmıştır. İster tek tek ister 6 artı 1 7'li olarak karşımıza çıksınlar yine kaybedeceklerdir. Bu Dodurga seçimlerinin net sonucudur. Akbaşoğlu'nun açıklamalarına CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yanıt verdi. Millet İttifakı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak her geçen gün daha iyiye giden seçimlerle ilgili e, atmosferi tüm anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin küçük bir farkla da olsa birinci parti olma noktasına gelmesini memnuniyetle takip ediyoruz. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açtığı 128 milyar dolar davasında 60 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilen CHP'nin itirazı üst mahkemece reddedildi. İstanbul Anadolu 29. Asli Hukuk Mahkemesi'nde 2021 yılında başlayan davaya ilişkin açıklamayı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş yapmıştı. Göktaş bu iftira son derece yalın ve gerçek bir ifadeyle bertaraf edilmiş CHP yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur dedi. Avukat Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin yaptığı itirazın üst mahkeme tarafından reddedildiğini duyurdu. Tazminat bedelinin Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Vizyon 2050 Strateji Belgesi'ni açıkladı. İmamoğlu İstanbul Planlama Ajansı Kampüsü Açılış Programı'nda konuştu. Vizyon 2050 planı geleceğin İstanbul'u başlıklı bir sunum yaptı. 
Başkan İmamoğlu Vizyon 2050 Strateji Belgesi'nin binlerce insanın fikri, emeği ve katkısıyla veriye dayalı analizler doğrultusunda oluştuğunu söyledi. İmamoğlu ayrıca projenin İstanbul'un ruhunu yeniden yaşatmak için bir rehber niteliği taşıdığını söyledi. Devam edelim. İngiltere'de Başbakan Boris Johnson üzerindeki baskı artıyor. Johnson ciddi bir kabine kriziyle karşı karşıya. Kabinenin iki kilit ismi, Hazine Bakanı ve Sağlık Bakanı istifa etti. Johnson üzerindeki baskı artarken İngiliz Başbakan istifa etmeyeceğinin de sinyallerini verdi. Ayrıntılar NTV Londra temsilcisi Gökhan Mozkurt'taydı ve İngiltere'deki o siyasi tabloyu bizim için aktardı. Ciddi bir kabine kriziyle karşı karşıya Johnson aslında sadece bir kabine krizi değil bir anayasal krizle de karşı karşıya kalabilir buna dair de işaretler geldi. Şimdi hükümetinden son derece önemli iki bakan Hazine Bakanı Ruşi Sunak ve e, Sağlık Bakanı Sacit Cavit Zehir Zemberek birer istifa mektubu yazarak e, istifalarını verdiler. Her ikisi de Başbakan Boris Johnson'a olan güvenlerini yitirdiklerini ifade ederek istifa ettiler. Tabi bu Johnson açısından ciddi bir yara demek hükümet açısından e, yoluna devam etmesi noktasında büyük bir e, krizinde habercisi hiç şüphe yok ki. Şimdi bu iki bakanın istifasını ne tetikledi? E, Muhafazakar Parti Milletvekili Chris Pincher'ın hakkındaki cinsel taciz iddialarına rağmen partinin denetim kurulunun başına getirilmiş olması. Johnson bu milletvekili hakkındaki iddiaları bildiği halde neden bu göreve getirdi? Sorgulamasıyla karşı karşıyaydı. Johnson ise her zaman olduğu gibi e, bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi önce. Sonrasında ise e, tam da bu milletvekillerinin istifalarını verdiği dakikalarda kameraların karşısına geçti. Aslında milletvekili hakkındaki iddiaları bildiğini ama hatırlayamadığını söyledi. Bu bir hata dedi. Bu haliyle de özür diliyorum dedi yine. Ki Johnson açısından bu ilk değil. Daha önceki skandallarda da benzer bir tutum takip etmişti. Önce inkar yolunu seçmişti. Sonrasında ise hatasını kabul edip özür dilemişti. Şimdi yine aynı yolu tercih etti. Bu iki bakanın istifasını tetikleyen olay aslında bu. Ama bunun bir alt metni var. Çünkü daha önceki skandallardan birikmiş bir noktaya gelmiş durumda dosyalar. Ve hepsinin artık patlama anı diyebiliriz bu ana. Neydi onlar? Başbakanlıkta Covid döneminde düzenlenen partiler nedeniyle başı dertteydi. Kendi partisi içerisinde Johnson aleyhinde bir güven oylaması yapılmıştı. O güven oylamasında ayakta kalmayı başarmıştı Johnson ama kendi partisinin milletvekillerinin de neredeyse yarısı Johnson'a başbakan olarak güvenmediklerini ifade etmişlerdi. Şimdi o güvensizlik bizzat kendi kabinesine de yansımış durumda. Başbakan Boris Johnson'ın bu haliyle de ilerleyen günler Johnson açısından pek de kolay geçecek gibi görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago'daki 4 Temmuz kutlamalarını kana bulayan saldırının, saldırganın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yetkililer 7 kişiyi öldüren, onlarcasını yaralayan saldırganın 70'ten fazla kez ateş ettiğini, kaçabilmek için kadın kılığına girdiğini açıkladı. 70'ten fazla kez ateş etti. Saldırıdan sonra kadın kılığında olay yerinden kaçtı. ABD'nin Chicago kentinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü geçit töreninde gerçekleştirilen kanlı saldırıyla ilgili son bulgular paylaşıldı. 22 yaşındaki Robert Krimo'nun Chicago'daki saldırıyı haftalar öncesinden planladığı düşünülüyor. Bir binanın çatısına çıkan Krimo, uzun namlulu saldırı tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açtı. Sonrasında tüfeği bırakarak uzaklaştı. Saldırganın yüzündeki dövmeleri gizlemek için kadın kılığına girdiği, kalabalığın arasına karıştığı, ardından yaya olarak yakınlarda oturan annesinin evine gittiği belirtildi. Annesinin aracıyla bölgeden uzaklaşmaya çalışan Krimo, yapılan bir ihbar üzerine otobanda gözaltına alındı. Krimo'nun aracında bir başka tüfeğin yanı sıra çeşitli ateşli silahlar bulundu. Saldırganın tüfekleri bölgedeki bir mağazadan kendi ismini kullanarak yasal olarak satın aldığı vurgulandı. Amerikalı yetkililer saldırıda ırkçı ya da dini bir motivasyon bulunmadığını düşünüyor. Saldırganın rastgele ateş açtığı ifade ediliyor. Saldırının ardından Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi. Kuzey Makedonya'da hükümet karşıtı gösteriler dördüncü gününde protestoların fitilini ateşleyen ise Fransa'nın Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne üyeliği yolunda Bulgaristan'la ortak bir yol bulmasını öneren teklifi oldu. Kuzey Makedonya'nın öneriyi kabul etmesi durumunda Bulgaristan Kuzey Makedonya'nın AB'ye girmesini e, 
engellemeyecek ve vetosunu kaldıracak. Görüntüler Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ten. Ülkenin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerine başlamasına olanak sağlayacak ve Bulgaristan'ın vetosunu kaldıracak öneriye karşı protestolar dördüncü gününde devam etti. Önerinin Bulgaristan'a taviz vermek olduğunu düşünen göstericiler ana muhalefetteki merkez san çağrılarıyla yürüyüş düzenledi. Barışçıl başlayan gösteri protestocuların meclis binasına girmeye çalışmasıyla şiddet olaylarına dönüştü. Protestocular polislere yumurta, havai, fişek, şişe ve taşlar fırlattı. Arbede'de onlarca polis yaralandı. Gözaltına alınanlar oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bulgaristan'la Kuzey Makedonya arasındaki sorunların Avrupa Birliği müzakere çerçevesinde çözülmesini içeren bir öneri sunmuştu. Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovacevski, öneriyi kabul etme kararının bekletilmeden verilmesi gerektiğini belirtti. Bulgaristan, Kuzey Makedonya'dan Makedonca dilinin Bulgarca kökenli olduğunun kabul edilmesini istiyor. Ayrıca anayasada Bulgar azınlığın tanınmasını ve Bulgaristan'a karşı nefret söyleminin sonlandırılmasını talep ediyor. Bulgaristan, 2020 yılından bu yana Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne adaylık statüsünü veto ediyor. Avustralya'nın doğu kıyıları şiddetli yağmurun neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor. Sydney ve Yeni Güney Galler'de çok sayıda ev su altında kaldı. Sydney'in bazı bölümlerinde sadece 3 günde 1 yıllık yağış yaşandı. Sokaklar göle döndü, evler su altında kaldı. Avustralya'nın doğu kıyıları şiddetli yağmurun neden olduğu sel felaketiyle mücadele ediyor. Sydney kentinde günlerdir etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Kentin bazı bölümlerine sadece 3 günde 1 yıllık yağış düştü. Güney Sydney'in bazı kesimlerinde 24 saat içinde 20 santimetreden fazla yağmur yağdığı açıklandı. Barajlar ve kanallar taştı, bazı evleri su bastı, binlerce kişi elektriksiz kaldı. Selin etkili olduğu bölgeler havadan görüntülendi. Berkshire Park'ta su seviyesinin yükselmesi nedeniyle birçok hayvan boğulma tehlikesi yaşadı. Çiftliklerdeki hayvanlar selden böyle kurtarıldı. Yeni Güney Galler eyaletinde de şiddetli yağışın neden olduğu sel hayatı durma noktasına getirdi. Yüzlerce evi su bastı. Sel nedeniyle araçlar sürüklendi. Araçlarında ve evlerinde mahsur kalanların yardımına kurtarma ekipleri koştu. Eyaletin birçok bölgesinde hafta sonu boyunca yaklaşık bir aylık yağmurun yağdığı açıklandı. Yaklaşık 50 bin kişiye evlerini terk etmeleri ya da tahliyeye hazırlanmaları çağrısı yapıldı. Federal hükümet doğal afet ilan etti. İtalya'da pazar günü yaşanan çığ felaketi sonrası kayıp 13 kişiyi arama çalışması sürüyor. En az 7 kişinin hayatını kaybettiği felakette ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. İtalya'da pazar günü meydana gelen çığ felaketi sonrası kayıpları arama çalışmaları sürüyor. Marmolada buzulundan kopan tonlarca ağırlıktaki bir parça çığa sebep olmuş, birçok dağcı hayatını kaybetmişti. Olay, yüksekliği 3300 metreden fazla olan Dolomit Dağları'nın en yüksek noktasında yaşanmıştı. Yetkililer, çığın ardından haber alınamayan 13 dağcı yarıyor. Kayıplar arasında 3 Çekya vatandaşı olduğu belirtiliyor. Yağışın ardından havanın açmasıyla bölgeye helikopterle daha fazla sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Arazinin sağlam olmaması nedeniyle kayıpları arama çalışmalarında insansız hava araçları kullanılıyor. Çalışmalara helikopterler de havadan destek veriyor. Cep telefonu sinyalleriyle kayıp dağcıların yerleri bulunmaya çalışılıyor. Buzulda parçanın koptuğu kısım havadan görüntülendi. Kopan parçayla birlikte çok sayıda kara parçası da dağın yamacından aşağıda yürüyüş yapanların üzerine düşmüştü. Kanat Zeyi Kurtarma Üssü'nü ziyaret eden İtalya Başbakanı Mario Draghi, çığların öngörülemez olduğunu ancak yaşanan trajedinin kesinlikle iklim durumunun bozulmasına bağlı olduğunu söyledi. 
İtalya'nın büyük bir kısmı yaz başından bu yana sıcak hava dalgasının etkisi altında. Uzmanlar, kışın alışılmadık derecede az kar yağışı olduğunu ve bu durumun İtalyan alplerindeki buzulların yaz sıcağına ve erimeye daha fazla maruz kalmasına neden olduğunu söylüyor. Güne başlarken bu bölümünde gazete manşetlerine bakacağız. Birinci sayfalarında yer alan haberleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sabah gazetesinin manşetinde gazete tahıl koridoru için zamana karşı yarış manşetini atıyor. Ayrıntılarına bakalım. Cumhurbaşkanı'nın dün söylediği cümlelerdi. Türkiye'nin tahıl konusunda sıkıntısı yok ama dünyada sıkıntı var. Tahıl koridoru için bir hafta 10 gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız Cumhurbaşkanı'nın ifadeleri e, gazetenin manşetinde. E, hemen altı Cumhurbaşkanı'nın e, İtalyan Başbakanı'yla el ele e, daha doğrusu tokalaştığı bir e, fotoğraf var. Semti hava savunma sistemi imza safhasına gelmeli. Cumhurbaşkanı bu konuyla ilgili olarak da e, İtalya, Fransa ve Türkiye arasında büyük önem arz eden e, ar bu konuyu NATO zirvesinde Macron'la da konuştuk. Artık imza safhasına gelelim istiyorum demişti e, gazete. Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarını da haberde yer veriyor. Milliyet Gazetesi ile devam edelim. Milliyet Gazetesi tüm çalışan faydalansın manşetini atıyor. TİSK, TİKAT gibi iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra toplumun genelinde tüm ücretlere ara artış yapılması gereği düşüncesi var. Cem Kılıç'ın kaleme aldığı yazı ayrıntılarına bakalım. Asgari ücretin 5500 liraya yükseltilmesi bütün çalışanlar için bir ücret artışı beklentisi doğurdu. Bu beklenti işverenler için iş yeri içi ücret politikasının yeniden değerlendirilmesini gerekli kılıyor. Özellikle asgari ücretteki artış sonrası alt orta kademe işçilerle işe yeni girmiş işçiler arasında ücret makası iyice daraldı. İki yıllık kıdemi bulunan bir işçinin ücretiyle yeni bir işçinin ücretinin çok yakınlaşması alt orta kademe işçiler açısından huzursuzluk yaratan bir durum olacaktır. İşverenlerin iş yerinde bütün kademelerde meslek, pozisyon, beceri temelli bir ücret analizi ortaya koyacak iş yeri içi ücret dengesini koruması gerekli diyor Cem Kılıç ve düzenleme gerektiğinin altını çiziyor. TİKAT Başkanı Nülfer Bulut biz iş kadınları olarak önümüzdeki dönemde Başta ihracatın arttırılması ve ücret iyileştirmeleri olmak üzere hükümetimizin bize göstereceği tüm hedeflerde koşar adım yola devam edeceğiz. Sorunların acı reçetelerle, kısa vadeli faydacı yaklaşımlarla çözümlerinin önerildiği bir ortama teslim olmayı doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz demişti deniyor. E, TİKAT Başkanı'nın açıklamalarına da yer veriliyor haberde. Altıncı dalgaya aman dikkat. Yaz başında bitti denilen Covid-19 kabusu geri döndü ve uzmanların uyarısı gazetenin birinci sayfasında. Son iki haftalık, yaşana, iki haftalık süreçte yaşanan artış uzmanları endişelendiriyor. Pandemide altıncı dalganın kapıyı çaldığı uyarısı yapan uzmanlar özellikle İstanbul'daki vaka artışının dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altını çiziyor deniyor haberde. Ve iki ülke için süreç başladı. Bu haberin ayrıntılarına da bakalım. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımına yönelik onay süreci başladı dedi. İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, bu Finlandiya ve İsveç için güzel ve NATO için de güzel bir gün ifadelerini kullandı. Jens Stoltenberg'in açıklamaları da. İki ülke için süreç başladı başlığıyla dünkü imza töreninin haberi paylaşılıyor gazetede. Bayramın 7 yıldızı. Bayram dolayısıyla Türkiye'nin her noktasında tatildi akını başladı. En çok ilgi gören yerler Akdeniz ve Ege'nin turistik bölgeleri oldu. Doğu Karadeniz'de kültür turlarında başı çekti. Hürriyet bayramın 7 yıldızı manşetini atıyor. Kurban bayramı tatilinin sıcak günlere denk gelmesiyle birlikte kıyı bölgelerine ilgi yoğun oldu. Bayramda en çok tercih edilen kıyı bölgeleri arasında Antalya başı çekiyor. Antalya'da ilk tercih edilen 3 yerse Kemer, Belek ve Alanya oldu. Ege'ye olan talep de Antalya ile yarışıyor. Ege'ye gidenlerin ilk tercihi Bodrum olurken Fethiye ve İzmir'e de ilgi yoğun. Akdeniz ve Ege'deki diğer tatil bölgeleri kadar olmasa da İstanbul'a yakın olması sebebiyle Balıkesir ve Çanakkale'de bu bayramda beklenenin üzerinde ilgi gördü. 
Kültür turlarında da Doğu Karadeniz ilk sıraya yerleşti. Hem kültür hem de deniz tatili yapmak isteyenler Güney Ege Likya turlarına katılıyor deniyor. Antalya Mayorka'yı solladı e, haberi de var. Daha doğrusu başlığı da var bir fotoğraf karesiyle. Antalya geçen ay 1 milyon 875 bin turist ağırladı. Aynı dönemde en güçlü rakibi İspanya'nın turizm adası Mayorka'ya 1 milyon 570 bin turist gitti deniyor. Bu haberde bayramın 7 yıldızı manşetiyle duyuruluyor. Devam edelim. Avrupa'da Avrupa havada kaos yaşıyor. Almanya, İngiltere ve Fransa'da havalimanlarında personel açığının neden olduğu kaos giderek büyüdü. Yüzlerce uçuş iptal edildi deniyor haberde. Uçamadan dönüyorlar başlığının altını da okuyalım. Londra'da Heathrow, Paris'te Charles de Gaulle ve Almanya'da Berlin, Düsseldorf havalimanları durma noktasına geldi. Bagaj taşıyacak, uçaklara yükleme yapacak ya da havalimanında çekin kontuarlarında çalışacak personel bulunamıyor. Yolcular havalimanında ya sıkıntı çekiyor ya da uçamadan eve dönüyor diyor haberde. Hürriyet gazetesinin ardından... Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Bu yürüyüşle Somali yeniden doğdu. Somali Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları gazetenin manşetinde Cumhurbaşkanı'nın atıf yaptığı o yürüyüşte Cumhurbaşkanı'nın başbakan olduğu dönemde 2011 yılında yaptığı Somali ziyareti. Temas, Türkiye'de temaslarda bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut Erdoğan'ın 19 Ağustos 2011'de başbakanken ülkeye yaptığı ziyareti ve güvenlik riskine rağmen Mogadishi sokaklarındaki yürüyüşünü unutamıyor. Bu kimsenin mümkün olmasını beklemediği bir şeydi ancak bir hakikatti. Buna bakıldığında Somali-Türkiye ilişkilerinin bugünden güçlü olduğu çok açıktır. Bugün neden güçlü olduğu çok açıktır diyor Somali Cumhurbaşkanı. SETA Vakfı'nın bir falenine katılmıştı. Şöyle devam ediyor. E, haber. Mahmut'un gündeme getirdiği tarihi ziyaret sırasında Somali iç savaş ve terör tehdidiyle adeta çökmüştü. Kurşun deliği isabet etmemiş bina yoktu. Ülkeyi 20 yıldır hiçbir ülkenin lideri de ziyaret etmemişti. Savunma Bakanı Abdülkadir Muhammed Nur'un ifadesiyle o tarihlerde dünya Somali'nin adını bile duymak istemiyordu. Tabi bir hatırlatma yapalım. O dönem çok yoğun bir kuraklık ve açlık vardı. Somali tarihinin en büyük açlıkla mücadelesini yaşıyordu ve büyük de bir kuraklık vardı. Bir de böyle bir boyutu vardı bu ziyaretin. Erdoğan canını da tehlikeye atarak kalabalık heyetle Somali'ye gitti. Sokaklarda yürüdü, halka moral verdi. Diğer taraftan Kızılay, Tika ve Diyanet Vakfı gibi kurumlar ülkeye destek oldu. Türkiye en büyük büyükelçiliğini Mogadishu'da inşa etti ve Somali o umutla ayağa kalkarken Türkiye'nin Afrika açılımına Büyük katkı sağladı deniyor haberde ve Cumhurbaşkanı'nın o fotoğraf karesi Mogadishu'da o günkü e, ziyaretinden bir fotoğraf karesi de haberde kullanılıyor. Dede Ağacı Yeni Yığınak başlığının altını da okuyalım. Yunanistan'da 5 bölgede askeri faaliyet yürüten Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye sadece 60 kilometre uzaklıktaki Dede Ağaca silah ve askeri araç yığmaya devam ediyor. Hafta sonu Dede Ağaç Limanı'na yanaşan dev nakliye gemisi ARC Endurance aralarında tank ve paletli personel taşıyıcılarında olduğu 2500'den fazla askeri araçla teçhizat indirdi. Emekli Tuğ General Fahri Erenel, Amerika Birleşik Devletleri'nin üsler ve sevkiyatla Yunanistan'a sizi Türkiye'ye karşı koruruz mesajı verdiğini söyledi deniyor haberde. Ve Cumhurbaşkanı'nın İtalya Başbakanı ile yaptığı semti mutabakatı yaptığı açıklamalar semti mutabakatı başlığıyla da birinci sayfadan kendisine yer buluyor. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Or Orman Genel Müdürlüğü milyonlarca ağaç kesecek. Yangından beter kıyım manşetini atıyor gazete. Orman yangınlarıyla mücadeleye ayrılan bütçeyi her yıl kısan, Türk Hava Kurumu uçaklarını kullanmayan AKP iktidarı şimdi de milyonlarca metreküp ağaç kesecek. Orman Genel Müdürlüğü teşkilatlarından yol kenarlarında sağlı sollu 5 metre derinlikteki tüm ağaçların kesilmesini ve 25-50 metrede de seyreltilmesini istedi. 25-50 metrede seyreltilmesini istedi diye düzelteyim. Türkiye'de orman yolu A 276 bin kilometre. Bu yolların bitişindeki ağaçların sağlı sollu 5 metre tıraşlanması ve 25 ile 50 metre derinlikte seyreltilmesiyle tahmini 20 milyon metreküp üretim yapılacak. Uzmanlara göre Orman Genel Müdürlüğü çok uluslu şirketlere ham madde temini için 
var gücüyle çalışıyor. Bu iddialarla ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü'nde bir açıklaması olduğunu hatırlatalım. İddiaları yalanlıyordu Genel Müdürlük. Devam edelim. Emekliye yine bayram yok. Milyonlarca emekli açıklanan son maaş zamları nedeniyle yeniden düş kırıklığına uğradı. Emekliler dün artık yeter geçinemiyoruz diyerek sokağa indi. Emekliler en düşük emekli maaşı açlık sınırının üstünde olmalı. Zamlar geri alınmalı. İnsanca yaşam herkesin hakkı dedi ve emeklilerin isyanı da Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Devam edelim akşam gazetesiyle. Vasiyetin aynı gün tutuldu manşetini atıyor gazete. Öksüz büyüyen şehidin ismin bir yuvaya verilsin vasiyeti son yolculuğuna uğurlandığı gün yerine getirildi. Pençe kilit şehidi uzman çavuş Enes Özgül Şehadetten önce adım bir yuvaya verilsin, orada büyüyen çocuklar şehit olma hayaliyle büyüsün vasiyetinde bulundu. Bakanlık hemen harekete geçti. Son yolculuğuna uğurlandığı gün yetiştiği Isparta'daki merkezin adı Şehit Enes Özgül Çocuk Destek Merkezi olarak değiştirildi. Şehit Enes Özgül İstanbul'da, Şehit Serhat Balsa memleketi Düzce'de dualar ve gözyaşlarıyla toprağa verildi deniliyor ve Bakan Yadık... E, vasiyetin yerine getirildiğini Twitter hesabından duyurdu. Akşam gazetesinin birinci sayfasında dikkat çeken bir haber. Dünden beri tartışılıyor. Dün İsveç ve Finlandiya'nın e, anlaşma e, imza töreni, daha doğrusu NATO'ya katılım protokolü imza töreni vardı. Stoltenberg bir cümle kurdu ve büyük bir tartışma yarattı. Ayrıntıları şöyle, Stoltenberg'in terörle mücadeleyi anlatırken kullandığı ifade... FETÖ terörü olarak algılandı. Deutsche Welle muhabiri o sözü atıfta bulunarak Gülen'iz terörle mücadele gündemde mi diye sordu. Ne Stoltenberg ne yanındaki bakanlar soruyu düzeltmedi. Burayı düzelterek düzeltti diyelim. Yani ne Stoltenberg ne de yanındaki bakanlar soruyu düzeltti. Resmi metinde o ifade threat of terrorism terör tehdidi olarak yer aldı deniyor haberde. Çok tartışma yarattı. Sosyal medyada da Genel sekreterin konuşmasının o bölümü ağırlıklı olarak video olarak paylaşıldı. Dolayısıyla bir süre daha tartışılacak ama NATO'nun internet sitesinde açık bir şekilde terör tehdidi olarak ifade ettiği resmi olarak yazılıyor. Devam edelim. Rahat uyu şehidim vasiyetin yerine geldi. Posta gazetesinin manşeti akşam gazetesiyle benzer şekilde manşet atıyor e, gazete. E, uzman çavuş Enes Özgül yetiştirme yurdunda büyüdü ve e, sonrasında da eğer ölürsem adamı çocuk esirgeme kuruluşuna verin diye vasiyet etti. Şehit olduğu günde o e, kuruma onun adı verildi. Haberi tekrar etmiş olalım ve hayata dönüş başlığının altını da okuyalım. Erhan Ezer artık hastanede yatılı olarak tedavi görüyor deniyor. Nasıl bir haber? Ayrıntılarına bakalım. Antalya Kepez'de Erhan Ezer inşaatta çalışırken yüksekten düşüp felç kalmıştı. 9 ay önce arkadaşının sırtında taşıdığı evine girmiş ve bir daha hiç çıkamamıştı. Her gününü bir pencerenin önünde geçiriyor. Parasızlık nedeniyle tedavisine de devam edemiyordu. Erhan Ezer'in durumu postada manşet olunca yetkililer ve gönüllüler harekete geçti. Ki o haber 18 Haziran 2022 tarihli posta gazetesindeydi. Ona da bir hatırlatma yapılıyor. Pencerede 8 ay manşetini atmıştı o gün posta gazetesi. Antalya Yardımlaşma Platformu üyelerinin acil ihtiyaçlarını karşıladığı Ezer'e engelli maaşı bağlandı. Yetkililerin evinden aldığı Ezer fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniğine yatırıldı. Umutla çalışıp tedavisine devam eden ve aylar sonra sokağa çıkabilen Erhan Ezer en büyük hayalinin bir an önce yürüyebilmek olduğunu belirtti deniyor. Aylar sonra ilk kez evinden çıktı. Bir tekerlekli sandalyede fotoğraf karesi ve e, fizik tedavide e, ki anlar fotoğraf e, karesi olarak yansıyor. Etekteki bir haberi daha okuyalım. Başkan adayına sandıktan bir oy bile çıkmadı haberi. E, biz de aktarmıştık. Çankırı'nın Dodurga beldesinde geçen pazar Belediye başkanlığı seçimlerinde DSP'den aday olan Namık Kaya'ya tek bir oy bile çıkmadı. Tabi akıllara şu soru geliyor. Kendisi de oy vermedi mi kendisine diye. Ee, ama zaten Ankara'ya kayıtlı olduğu için kendisi oy 
atamıyordu. Namık Kaya ben beldedeki tüm halka ulaştım. Broşürlerle projelerimi anlattım. Kendimi tanıttım. Oy vereceğini dile getiren birçok seçmen oldu ama sonuçta sandıktan oy çıkmadı dedi ve başkan adayının hayal kırıklığı da bu ifadelerle gazetenin birinci sayfasında. Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Dünya kuruyor manşetini atıyor gazete. Kıtlık başladı birçok ülke kırmızı alarm verdi deniyor. Ayrıntılar şöyle. İtalya 70 yılın en ağır kuraklığıyla savaşıyor. Tarım üretiminin kalbi Po Vadisi'nde durum içler acısı. Verona'da içme suyu karneye bağlandı. Hidroelektrik enerji üretimi dibe vurdu. İspanya ve Portekiz de fena durumda. Gıda üretimi ve turizm sektörü ağır bedel ödeme korkusu yaşıyor. Milyonlar ölümün kıyısında başlığı var. Onun da altını okuyalım. Avrupa'nın en uzun nehirlerinden ren kuruyor. Su seviyesi 1 metrenin altına indi. Daha da düşmesi bekleniyor. Alman ekonomisi için hayati olan taşımacılık sektörü durabilir. Çin'de sıcaklık 40 derecenin altına inmiyor. Somali'de 1 milyon kişi aç ve susuz. Türkiye'de de 41 il kuraklık tehdidi yaşıyor deniyor ve dünya kuruyor manşetiyle içinde bulunduğumuz, dünyanın içinde bulunduğu durum böyle anlatılıyor Türkiye Gazetesi'nde. Biz Türkiye Gazetesi ile birlikte gazete turumuzu noktaladık. Bir reklam arası vereceğiz ardından buradayız. Reklamların ardından devam ediyoruz. Liselere geçiş sistemi sınav sonuçları 30 Haziran'da açıklandı. Öğrenciler için tercih dönemi başladı. E-okul sistemi üzerinden 20 Temmuz'a kadar tercih yapılabilecek. Peki öğrenciler okul seçerken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyor? Tercih yaparken nelere dikkat edilmeli? Yanıtı haberimizde. 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği liselere geçiş sistemi sınavında tercih dönemi başladı. Bu yıl yaklaşık 193 bin öğrenci sınavda öğrenci kabul eden liselere yerleşebilecek. Hem olabildiğince mutlu hissettiğimiz dil seçenekleri açısından hangisi bize daha yakın geliyorsa ya tabii yüzdelik dilimimizin de uydu. En iyi okul hangisiyse onun üzerinden tercihler yapacağız. Hem çevreden aldığım tavsiyeler dolayısıyla Bahçeliler Anadolu Lisesi düşünüyorum Almanca bölümü olarak. Öğrenciler tercihlerini e-okul sistemi üzerinden velilerinin ve okul müdürlüklerinin onayı da yapabilecek. Doğru bir tercih formu için dikkat edilmesi gerekenler var. 10 okul seçme hakkı var ya çocukların ilk önce kendi yüzdelik dilimleriyle o okula geçen sene giren en son öğrencinin yüzdelik dilimini karşılaştıracaklar. Herhangi bir okul bir öğrencinin birinci tercihinde bir öğrencinin sekizinci tercihinde olsa bile puanı yüksek olan önce yerleştiriliyor. Bu nedenle e, puanı yüksek olan okuldan başlayarak aşağıya doğru sıralama yapsınlar. Bir okulu önce yazmak o öğrencinin önce yerleştirileceği anlamına gelmiyor. Tercih dönemi 20 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Bazı öğrencilerin gideceği okullarsa şimdiden belli oldu. Tunceli'den gelen Deniz Karaş, Robert Koleji'ni %100 burslu olarak kazandı. Mutluyum, heyecanlıyım. Hayalim de zaten öyle bir okula girmek. Başardığım için çok mutluyum. Güzel bir okula gidince zaten hayatım... Çok değişecekti ilerleyen süreçlerde hayatım çok güzelleşecekti o yüzden o yüzden yapmak istedim. Tercihlerin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez dört farklı yaz okulu açıyor. Matematik ve İngilizce eğitimi verilen yaz okulları hafta başında açıldı. Temmuz ayı içerisinde tamamlanacak yaz okullarında 48 saat eğitim verilecek. 10. sınıfım 11'e geçiyorum. Matematik ve İngilizce yaz kursuna geliyorum. Çünkü matematikte çok fazla eksiğim vardı bu dönemde. İngilizcemi daha çok geliştirmek istiyorum. İngilizceye yönelmek istiyorum. Meslek olarak İngilizce ile ilgili şeyler düşündüğüm için gelmek istedim buraya. Okullar kapandı. Ancak 4. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrenciler yaz okulları için yeniden dersliklere döndü. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz okullarında bu yıl ilk kez matematik ve İngilizce eğitimi de veriliyor. Ben hem matematik hem de İngilizce kursuna geliyorum. 10. sınıftayken çok fazla sınıf kapanmaları oldu koronadan dolayı. Oyun yüzünden çok da geride kaldık. Hem açıklarımı kapatmak hem de 11. sınıf hazırlık olarak gelmek istedim. Yaz okulu kapsamında açılan İngilizce kurslarında öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri bilgileri tekrar ediyorlar. Burada aynı zamanda öğrencilere beceri temelli eğitim de veriliyor. Onların e, Eylül ayına hazır gelmelerini amaçlıyorum. Sadece beceri değil aynı zamanda da diğer teknik 
Türkiye'deki gramer konularında giderilmesini elde ediyoruz. Aksan zorlukları yaşıyorum. Hocamız bizim sürekli İngilizce konuştuğu için e, öyle speaking de yapmış oluyoruz aynı zamanda. Öğrenciler kayıt oldukları yaz okulunda 48 saat eğitim alacak. Yaz okulları 28 Temmuz'a kadar okullar tarafından belirlenen tarihlerde düzenlenecek. Covid-19 vakaları yeniden yükselişe geçti. Haftalık vaka sayısı 57 bin kişiye bir önceki 57 bin kişiyle bir önceki haftayı ikiye katladım. Uzmanlara göre kapalı alanlarda maske zorunluluğu gel gelmeli. Yoksa vakalarda çok daha büyük artış olabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre 27 Haziran 3 Temmuz arasında vaka sayısı 57 bin 113 oldu. 25 hasta yaşamını yitirdi. Önlemleri almazsak şu anda daha büyük vakaları görmemizin ayak seslerini duyuyoruz aslında. Şimdiki rakamların 3-4 katına çıkması çok muhtemel. Belki de 10 katına çıkacak. Maske zorunluluğu en son toplu taşımada 30 Mayıs'ta kaldırıldı. Ardından da vakalar haftalık olarak açıklanmaya başlandı. 30 Mayıs 5 Haziran haftasında vaka sayısı 7 binken bir ay sonra bu sayı 57 bine çıktı. Hayat eve sığar uygulamasında da bu artış çok net görülüyor. Bir ay önce harita yeşilken artık yavaş yavaş kırmızıya dönüyor. Vakalar bir önceki haftaya göre %114 arttı. 20-26 Haziran haftasında vaka sayısı 26.635'ti. Doktorlara göre özellikle toplu taşıma ve kapalı yerlerde çok daha dikkatli olunmalı. Sosyal mesafe ve maske mutlaka geri gelmek zorunda. Aşıların da tekrar Hatırlatma dozlarının yapılması lazım. Virüs daha ne yapsın? Bizi uyarıyor. Aa, zamanınız geldi aşılanın diyor. Gerek düğün sezonu olması, gerek tatil mevsimi olması, gerek kurban bayramındaki bayramlaşma ritüelleri ve törenleri e, çok büyük bir patlamaya yol açabilir. Veriler 30 milyon kişinin 3. doz aşısına olmadığını gösteriyor. 1. doz aşıyı 57 milyon, 2. doz aşıyı 53 milyon, 3. doz aşıyı ise 27 milyon kişi yaptırdı. Aşısının üzerinden 6-8 ay geçen kişilerin hatırlatma dozu yaptırmaları öneriliyor. İşin en sevindirici tarafını söylemek istiyorum. Bu kişilerin akciğerlerine inmeden hastalığı geçirdiğini görüyoruz. Adeta bir solunum yolu enfeksiyonu, üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçirmekteler. Ama aşı yaptırmamış olanlar, daha önce hastalığı geçirmemiş olanlar, beraberinde hele hele kronik bir hastalık var ve ileri yaştaysa, Maalesef hastaneye yatırmak durumunda kalıyoruz. Konya'da kadına şiddeti engellemek isterken bir kişinin ölümüne yol açan Kadir Şeker'in davası yeniden görüldü. Yargıtay'ın 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozmasının ardından tekrar hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Cezası 10 yıl onaya düşürüldü. Verilen ceza fazla bulunmuş, Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yeniden hakim karşısına çıkan Kadir Şeker'in cezası düşürüldü. Tutukluluğunun devam etmesine karar verildi. Tahliye etmedi, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dosyayı biz Yargıtay'a olabildiğince hızlı gönderilmesini ve tahliyeyi Yargıtay'da almaya çalışacağız. Kadir Şeker daha önceki davada kasten öldürmekten 12 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Ceza Yargıtay tarafından daha fazla indirim istenerek bozulmuştu. 22 yaşındaki Kadir Şeker bir kez daha Konya'da hakim karşısına çıktı. Savcı, haksız tahrik indiriminin en üst sınırdan uygulanmasını ve Şeker'in tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti Şeker'e haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 13 yıl ceza verdi. Cezası iyi hal indirimiyle 10 yıl onaya düşürülen Şeker'in tutukluluğunun devamına karar verildi. Kadir Şeker'in tahliyesini bekleyen aile üzüntü yaşadı. Meşru müdafaanın aşımıdır aslında Kadir'in durumu ama maalesef ne hikmetse olay çevrilerek kasten adamı öldürmeye çevrilmiştir. Olay Konya'da 2 yıl önce yaşandı. Kadir Şeker, Ayşe Dırdan'ın sevgilisi Özgür Duran tarafından şiddet gördüğünü düşünerek olaya müdahale etti. Çıkan arbede de Şeker, Özgür Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Son kararda tutukluluğu devam eden Kadir Şeker'in dosyası bir kez daha Yargıtay'a gidecek. 
Kanserle mücadele konusunda İngiltere'den bir haber var. İngiliz bilim insanları Oxford AstraZeneca aşısında kullanılan teknolojiyle kişiye özel kanser aşısı geliştirmeyi başardı. İlk klinik testler umut verici. Deneklerin tümünün kanseri yendiği ifade ediliyor. Covid pandemisi sayesinde kanseri yenecek bir aşı bulunmuş olabilir. İngiltere'de kişiye özel kanser aşısı denemelerinde büyük bir başarı kaydedildi. Baş ve boyun kanseri olan 8 hastanın tümü aşı sayesinde hastalığı yendi. Crater Bridge Kanser Enstitüsü soru aşırmacıları, Oxford AstraZeneca'nın COVID aşısındaki çip sarmallı DNA teknolojisini kanser aşısı geliştirmek için kullandı. Ameliyattan sonra uygulanan aşı, kişinin vücudundaki tümörden alınan DNA örneklerini içeriyor. Zayıflatılmış bir virüsün içine yerleştirilen kanserli DNA, 8 deneyin vücuduna enjekte edildi. Hastalara ilk 1,5 ay boyunca haftada bir kanser aşısı uygulandı. Bu sürenin ardından 3 haftada bir hatırlatma dozu yapıldı. 4 ayın ardından aşı olan deneklerin hiçbirinde hastalığın tekrarlanmadığı ifade ediliyor. Tümörlerden alınan DNA'yı taşıyan aşı bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Böylece kanser hücreleri yok ediliyor. Baş ve boyun kanserleri her yıl on binlerce kişinin ölümüne yol açıyor. Uzmanlar sonuçların umut verdiği konusunda birleşiyor. Buna karşın 8 kişilik denek grubunun kesin sonuca ulaşmak için çok küçük olduğuna vurgu yapılıyor. Marvel sinematik evreninin dördüncü Thor filmi Thor Aşk ve Gök Gürültüsü Cuma günü vizyona giriyor. Thor tutkunlarını yeni filmde sürprizler bekliyor. Sevenleri için merakla beklenen bir film. Biz bu haberle birlikte güne başlarkeni noktalamış olduk. Saat başında yeniden karşınızda olacağız. Bu kez Haber Merkezi Kuşağı ile hoşçakalın. Merhaba saat 9 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Haber Merkezi Kuşağı'ndayız. Bir yeni bilgiyle başlayacağız. Malum Ukrayna Savaşı ile birlikte enerji arz güvenliği ve diğer taraftan enerji fiyatları özellikle de petrol fiyatları çok tartışma e, yaratmıştı. E, ve bir diğer konuda tabii ki OPEC'in aldığı kararlar hep dikkatle izlenen bir örgüttü. Onun genel sekreteri ile ilgili bir yeni bilgi var. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC. Genel Sekreteri Muhammed Sanusi Barkindo hayatını kaybetti. Ölüm haberini Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin genel müdürü Twitter hesabından duyurdu. 63 yaşındaki Nijeryalı e, sekreterin, genel sekreterin ölüm sebebi henüz bilinmiyor. Barkindo genel sekreterlik görevini Ağustos ayında Heytam El Gaise devredecekti. Ölüm haberi de bu devir teslim töreninden kısa bir süre önce gelmiş oldu. Ölüm haberi Nijerya Ulusal Petrol Şirketi'nin genel müdürü Kiari tarafından e, duyuruldu. Kiari Barkindo'nun ölümü Nijerya, OPEC ve küresel enerji toplumu için büyük kayıp ifadesini kullandı. 63 yaşındaki Nijeryalı siyasetçinin ölüm sebebi dediğimiz gibi bilinmiyor. OPEC Genel Sekreterliğini 2016 yılından beri yürüten Barkindo görevi 1 Ağustos'ta Heytem El Gaise devredecekti. Ukrayna krizi sebebiyle dünyanın mücadele ettiği bir başka sorun gıda. Ukrayna savaşı devam ederken bir taraftan tahıl koridoru içinde Rusya ikna edilmeye çalışılıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni açıklamalar var. Erdoğan tahıl koridoruna ilişkin görüşmeleri bir hafta içerisinde neticelendirmek istediklerini söyledi. Cumhurbaşkanı'nın gündeminde İtalya ve Fransa ile müzakereleri devam eden semtli hava savunma sistemi görüşmeleri konusu da vardı. Özellikle Karadeniz koridoru çok çok büyük önem ifade ediyor ve konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin'in gerek Sayın Zelenski'nin her iki liderin de yaklaşımları önem arz ediyor ve görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Bir hafta on gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de kurulacak tahıl koridoruna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ukrayna ve Rusya ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, bir hafta içerisinde görüşmeleri neticelendirmek istediklerini söyledi. 
Beştepe'de İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi ağırlayan Erdoğan'ın gündeminde Türkiye, Fransa ve İtalya ortaklığıyla hayata geçirilecek SAMT hava savunma sistemi projesi de vardı. Bir an önce SAMT konusunda artık imza safhasına gelelim istiyoruz. İmzaları atalım istiyoruz. Çünkü bizim savunma sistemlerimiz içinde bu büyük önem arz ediyor. Bu konuda zaten Sayın Başbakan'la mutabakatımız tam herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Aynı şekilde Macron'la da mutabakatımız bu konuda var. Düzensiz göçle mücadele konusuna da değinen Erdoğan, özellikle Yunanistan'ın geri itme politikasının İtalya'yı da olumsuz etkilediğini söyledi. Yunanistan artık Avrupa'dan öte İtalya için tehlike arz etmeye başladı ve bu geri itmelerde bütün bu düzensiz göçteki o insanlar nereye doğru artık sığınmaya çalışıyor? İtalya'ya doğru sığınmaya çalışıyor. Biz aynı şekilde zaten bu geri itmelerde elimizden gelen bütün gayreti göstererek bu insanları denizlerden topluyoruz. Ama aynı sıkıntı İtalya'nın da başında var. Erdoğan'la Draghi, Türkiye, İtalya 3. hükümetler arası zirveye de başkanlık yaptı. Zirve sonrası 26 maddelik bir ortak bildiri yayınlanırken iki ülke arasında 9 anlaşmada imzalandı. Bir taraftan Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 talep ediyor. Bu konuda Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışı konusunu desteklediğini açıkladı Beyaz Saray. Açıklamayı sözcü Kerin Jean-Pierre yaptı. Türkiye'ye F-16 satışı konusunu birkaç aydır görüştüklerini aktardı. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bu talebi desteklediğini bildirdi. Zaten kendisi de NATO zirvesinde açıkça söylemişti. Bir grup Demokrat üye, Demokrat Kongre üyesinin Biden'ın F-16 satışı konusundaki olumlu açıklamalarını eleştirmesini değerlendiren Jean-Pierre bu konuda biz gayet net izledim. Ve Türkiye'nin itirazları sonrasında varılan mutabakatla NATO üyelik yolu açılan iki ülke İsveç ve Finlandiya dün onların bu iki ülkenin NATO üyeliği konusunda önemli bir adım atıldı. NATO üyesi 30 ülke Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü imzaladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarihi bir gün yaşanıyor dedi. NATO üyesi 30 ülke Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne imza attı. İmza töreni Brüksel'deki NATO karargahında düzenlendi. Törene Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Havisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Endin de katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu gerçekten tarihi bir an. Toplam 32 ülkeyle daha da güçlü olacağız dedi. Stoltenberg imzaların atılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye teşekkür etti. Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e yapıcı yaklaşımları için teşekkür ederim. Madrid'de imzaladıkları üçlü muhtıra bugünü mümkün kıldı. Her üç ülkenin de özellikle terörle mücadele konusunda mutabakatın hayata geçirilmesi için yoğun çaba içinde olduğunu biliyorum. İsveç Dışişleri Bakanı Enlin de, Türkiye'de imzalanan protokole bağlı kalacaklarını söyledi. Muhtıraya tamamen bağlı kalacağız. Ancak belgede herhangi bir iade listesi mevcut değil. Ancak teröristler konusunda ve istihbarat paylaşımı konusunda daha iyi bir işbirliği sergileyeceğiz. Brüksel'de imzalanan protokole göre Helsinki ve Stockholm NATO toplantılarına katılabilecek. NATO istihbaratına daha fazla erişim hakkına sahip olabilecek. Ancak bir NATO üyesine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış kabul edilmesini öngören 5. maddeden faydalanamayacaklar. Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılabilmesi için tüm üye ülkelerin parlamentolarından onay alması gerekecek. Bu sürecin bir yılı bulabileceği belirtiliyor. Pençe kilit operasyonunda şehit olan iki asker için cenaze törenleri yapıldı. Piyade uzman çavuş Enes Özgül İstanbul'da, Serhat Bal da Düzce'de son yolculuklarına uğurlandı. Şehit Enes Özgül'ün, vas- Özgül'ün vasiyeti defnedildiği gün yerine getirildi. Adı büyüdüğü yetiştirme yurduna verildi. Isparta yetiştirme yurdunda büyüdü. Hayallerindeki mesleği seçip asker oldu. Pençe kilit operasyonunda şehit olan 
Piyade uzman çavuş Enes Özgül son yolculuğuna gözyaşları ve dualarla uğurlandı. Yüce şehidimizin şahadetine şahit eder misiniz? Evet. Şehit Enes Özgül vatanı görevini yaparken arkadaşlarına ve yetiştirme yurdundaki öğretmenine mesajlar göndermişti. Özgül'ün şehit olmadan önce son bir isteği vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından şehit Enes Özgül'ün vasiyeti üzerine yetiştiği Isparta Çocuk Destek Merkezi'ne adını verdiklerini duyurdu. Kritik bir operasyona çıkacağım. Bu operasyondan dönemeyebilirim. Şehit olursam ismimin Isparta'daki kuruluşlardan birine verilmesi diye yazışmamız oldu. Ben de inşallah sağ salim kurtulacağını şey yaptım, konuştum. Piyade uzman çavuş Enes Özgül için Ataköy 5. Kasım Ömer Duruk Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Özgül, Edirne Kapı şehitliğinde toprağa verildi. Düzce'de de şehit acısı vardı. 29 yaşındaki uzman çavuş Serhat Bal için memleketinde cenaze töreni düzenlendi. Gölkaya Merkez Camii'nde duygusal anlar yaşandı. Baba Ahmet ve anne Hamide Bal tazileri kabul etti. Namazın ardından şehidin cenazesi askeri tören ve cenaze maaşı eşliğinde ilçe merkezinden geçirildi. Serhat Bal'ın fotoğrafını kız kardeşi Nisa Nur Bal taşıdı. Şehit asker Bakacak köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Dün gece Hakkari'den de bir şehit haberi geldi. Milli Savunma Bakanlığı araç kazası sonucu Er Yusuf Gürler'in şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre derecik bölgesinde askeri araçla intikal yapılıyordu. Kaza meydana geldi. Askeri araçtaki Er Yusuf Gürler ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan asker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Açıklamada aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz denildi. Eğitim başlığına geçeceğiz. Temel eğitimde okul kayıtlarını adrese dayalı olarak yap yapabiliyoruz. Ancak her yıl bazı okulların kayıt için gelen velilerden bağış adı altında para istediği haberleri gündem oluyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bu duruma sert sözlerle tepki gösterdi. Kayıt yapmakla bağış yapmak arasında hiçbir ilişki yok ifadesini kullandı. Ben gerçekten hayretler içerisindeyim. Yani bu kadar yatırım yapan bir bakanlık, bir hükümet okulların ihtiyacını gidermekten aciz midir? Yani? Okulları Okul aile birliklerine, velilerin bağışlarına mı mahkum eder yani? Böyle bir şey olabilir mi? Yani? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bazı okulların kayıt için velilerden bağış adı altında para talep etmesine tepki gösterdi. Okulların ihtiyaçlarının bakanlık tarafından karşılandığını vurgulayan Özer, velilere seslendi. Kayıtların parayla yapılmadığını hatırlattı. Kayıt yapmakla bağış arasında hiçbir ilişki yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tüm vatandaşları, çocuklarına herhangi bir ek ücreti, ödemeden istedikleri okullara kayıt yapabilecekler. Özer, Ankara'da düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı hazırlık toplantısında konuştu. Milli Eğitim Bakanı, mesleki ve teknik liselerde ekmek üretilmesine yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Ya bizim derdimiz üretim değil. Bizim derdimiz eğitim. Yoksa benim derdim ekmek üretmek değil. Piyasayla rekabet etmek değil. Benim derdim gastronomi bölümü olan yerlerde ekmek de üretebilmek. Onun için gastronomi bölümünün olduğu tüm okullarımızda yüze yakın ekmek üretimi ile ilgili gerekli atölyeleri kuruyoruz. İngiltere'ye gideceğiz. Başbakan Boris Johnson ciddi bir kabine kriziyle karşı karşıya. Kabinenin iki kilit ismi Hazine ve Sağlık Bakanı istifa etti. Üzerindeki baskı artan Johnson istifa etmeyeceğinin sinyalini verdi. Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı. Ciddi bir kabine kriziyle karşı karşıya Johnson aslında sadece bir kabine krizi değil bir anayasal krizle de karşı karşıya kalabilir. Buna dair de işaretler geldi. Şimdi hükümetinden son derece önemli iki bakan Hazine Bakanı Ruşi Sunak ve 
e, Sağlık Bakanı Sacit Cavit, Zehir Zemberek birer istifa mektubu yazarak e, istifalarını verdiler. Her ikisi de Başbakan Boris Johnson'a olan güvenlerini yitirdiklerini ifade ederek istifa ettiler. Tabii bu Johnson açısından ciddi bir yara demek hükümet açısından e, yoluna devam etmesi noktasında büyük bir e, krizin de habercisi hiç şüphe yok ki. Şimdi bu iki bakanın istifasını ne tetikledi? E, Muhafazakar Parti Milletvekili Chris Pincher'ın hakkındaki cinsel taciz iddialarına rağmen partinin denetim kurulunun başına getirilmiş olması. Johnson bu milletvekili hakkındaki iddiaları bildiği halde neden bu göreve getirdi? Sorgulamasıyla karşı karşıyaydı. Johnson ise her zaman olduğu gibi e, bu konuda bilgisinin olmadığını söyledi önce. Sonrasında ise e, tam da bu milletvekillerinin istifalarını verdiği dakikalarda kameraların karşısına geçti. Aslında milletvekili hakkındaki iddiaları bildiğini ama hatırlayamadığını söyledi. Bu bir hata dedi. Bu haliyle de özür diliyorum dedi yine. Ki Johnson açısından bu ilk değil. Daha önceki skandallarda da benzer bir tutum takip etmişti. Önce inkar yolunu seçmişti. Sonrasında ise hatasını kabul edip özür dilemişti. Şimdi yine aynı yolu tercih etti. Bu iki bakanın istifasını tetikleyen olay aslında bu. Ama bunun bir alt metni var. Çünkü daha önceki skandallardan birikmiş bir noktaya gelmiş durumda dosyalar. Ve hepsinin artık patlama anı diyebiliriz bu ana. Neydi onlar? Başbakanlıkta Covid döneminde düzenlenen partiler nedeniyle başı dertteydi. Kendi partisi içerisinde Johnson aleyhinde bir güven oylaması yapılmıştı. O güven oylamasında ayakta kalmayı başarmıştı Johnson ama kendi partisinin milletvekillerinin de neredeyse yarısı Johnson'a başbakan olarak güvenmediklerini ifade etmişlerdi. Şimdi o güvensizlik bizzat kendi kabinesine de yansımış durumda. Başbakan Boris Johnson'ın bu haliyle de ilerleyen günler Johnson açısından pek de kolay geçecek gibi görünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki saldırıyla devam edelim. Hatırlayacaksınız Chicago'da 4 Temmuz kutlamalarını kana bulayan bir saldırıydı. O saldırının ayrıntıları ortaya çıkıyor. Yetkililer 7 kişiyi öldüren, onlarca kişiyi yaralayan saldırganın 70 elden fazla ateş ettiğini açıkladı. Ayrıca saldırgan kaçabilmek için kadın kılığına da girmiş. 70'ten fazla kez ateş etti. Saldırıdan sonra kadın kılığında olay yerinden kaçtı. ABD'nin Chicago kentinde 4 Temmuz Bağımsızlık Günü geçit töreninde gerçekleştirilen kanlı saldırıyla ilgili son bulgular paylaşıldı. 22 yaşındaki Robert Crimo'nun Chicago'daki saldırıyı haftalar öncesinden planladığı düşünülüyor. Bir binanın çatısına çıkan Crimo, uzun namlulu saldırı tüfeğiyle kalabalığın üzerine ateş açtı. Sonrasında tüfeği bırakarak uzaklaştı. Saldırganın yüzündeki dövmeleri gizlemek için kadın kılığına girdiği, kalabalığın arasına karıştığı, ardından yaya olarak yakınlarda oturan annesinin evine gittiği belirtildi. Annesinin aracıyla bölgeden uzaklaşmaya çalışan Krimo, yapılan bir ihbar üzerine otobanda gözaltına alındı. Krimo'nun aracında bir başka tüfeğin yanı sıra çeşitli ateşli silahlar bulundu. Saldırganın tüfekleri bölgedeki bir mağazadan kendi ismini kullanarak yasal olarak satın aldığı vurgulandı. Amerikalı yetkililer saldırıda ırkçı ya da dini bir motivasyon bulunmadığını düşünüyor. Saldırganın rastgele ateş açtığı ifade ediliyor. Saldırının ardından Beyaz Saray'da bayraklar yarıya indirildi. Yunanistan yine orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın bölgesine yakın köyler tahliye edildi. Başkent Atina'nın 70 kilometre batısında başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Uçak ve helikopterlerin yanı sıra 130'dan fazla itfaiyeci ve gönüllü alevlerle mücadele ediyor. Risk altındaki yerleşim yerleri de boşaltıldı. Bazı evler zarar gördü. Mora Yarımadası, Selanik'in doğusu, güneydoğusu ve ülkenin daha birçok noktasında çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları da sürüyor. Bu haberle birlikte biz noktaladık. Birazdan Berfu Güven ekonomideki gelişmelerle sizlerle olacak. Hoşçakalın.